Magandang umaga mga ka-online saan man sa mundo. Ako po si Cheryl Cosim, ang magkakasama nyo tuwing linggo ng umaga alas 10. Siyempre para po sa isang talakayan ukol sa kalugsugan at ano nga ba ang masasabi ni Doc. Dito lamang po yan sa Creative Den Facebook page. Kaya magandang mag-subscribe, mag-like at i-share nyo po yan mga kapatid para mas marami po tayong sama-sama tuwing linggo ng umaga. Para po sa ating pangalawang episode uh, ngayong linggo, actually po ngayon ang pangalawang araw ng pagpapatupad ano po, ng Modified Enhanced Community Quarantine. At sa malaking bahagi po ng bansa ay actually we're under general community quarantine. May mga ilang lugar din po ang nasa modified general community quarantine. Ang NCR, ang Cebu City at Laguna ay nananatiling nasa nasa MECQ nga po. Although dito po sa lahat ng areas na ito ay marami na namang uh, industriya na na magbubukas o mga negosyo na magbubukas. Kasama na dyan ang mga mall. Sa mga nakalipas po na linggo, maririnig po natin yung ating mga government officials at yung mga negosyante na sinasuggest po nila na sa pagbabalik nga po ng uh, negosyo, yung muling uh, pagbubukas ng mga trabaho at ng mga negosyo, ay ang sinasuggest po nila ay sana makapagpates ang uh, marami po sa atin. Isa dyan ang tinatawag na yung uh, rapid antibody test. At uh, mayroon din po yung PCR test na madalas nating naririnig. Pero marami sa atin ang nalilito pa rin kung ano ba ang kaibahan nito. Ano ba ang kagandahan ng PCR at ng rapid antibody test. So para po mas maintindihan natin ang kaibahan ng mga COVID testing, mga kapatid, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Daniel Guevara, Doctor of Internal Medicine. Hi Doc! Magandang umaga! Hi. Good morning, Ms. Cheryl. Good morning. Doc, ayan nga po, um, sabi ko marami ang nalilito kung ano ba itong uh, uh, rapid testing na tinatawag ano po, at saka maging ang uh, PCR test. Ano po ba itong uh, dalawang klase ng COVID testing na ito? Ano yung pagkakaiba, Dr. Guevara? Uh, so, start tayo with RT-PCR, no? Uh-huh. RT-PCR or your polymerase chain reaction, it detects the genetic material or RNA of the coronavirus. Yung specimen uh-huh. nito is both a nasal and throat swab. Now, processing, processing time takes hours and the results come out after around 2 to 7 days. Now, the RT-PCR is used to diagnose an active COVID-19 infection. Mm-hmm, uh-huh, mm-hmm. Uh-huh. When you say active COVID-19 uh, infection, nasa katawan mo, buhay na buhay yes. itong virus na ito. Yes, and these are the ones who are symptomatic, yung meron talagang fever, cough, shortness of breath. Mm-hmm. Kanina may na-mention kayo, Doc, yung, napa, yung sinasabi nyo po na may presensya siya ng uh, genetic material o yung RNA ng virus. Ano po ba yung RNA para mas maintindihan ng mga, kababat, mga ka-online po natin? Yun ang genetic material ng virus actually. Um, lahat ng tao, uh, all living beings may genetic material siya and yun ang nag-dedictate mo mga subsequent protein, mga materials for building blocks. Now, yung particular na RNA na to, it's a small part lang ng virus, tapos ina-amplify siya to be detected by your PCR. So, uh, if you detect na PCR, meron doon virus talaga nakuha sa throat or sa oral swab. Uh-huh. Pag-usapan natin, Dok, kung paano isinasagawa ito pong RT-PCR test kits. Although um, nakikita na po natin yan sa mga news dahil nga po ito yung uh, isinasagawa ng ating pamahalaan para dun sa mga sim- asymptomatic, ay mga symptomatic, yung mga nakikitaan po natin ng symptoms, di ba, para makasiguro if they're positive or not. Pero paano yes. po yung proseso? It's, a, it's actually a very complex procedure that only a few dedicated laboratories can do, for example, in RITM. Now, um, meron siya mga special machines that detects yung mga small bits of information na meron dun sa virus. So, hindi lahat ng laboratories pwede mag-conduct nito. Kailangan certified ang laboratory para maging um, testing center ka talaga. 
So, uh, it's very finite actually. Konti lang ang kaya i-process in a, on a given day. So, that's uh-huh. the main problem. Uh-huh. Okay. Ang uh, ginagawa po niyan, kasi naririnig natin palagi yung swab test. Sinaswab. Yes. Paano yung proseso ng pagsaswab? Um, when you do your swab test, you take a specimen. It's a pa siyang maliit na cotton pledget. Mm-hmm. You insert as a nose all the way back to the uh, nasopharynx. Sa dulo uh, siya. Uh, it's, ayaw, very, ayaw, it's, very, it's very painful actually. Tapos habang ini-insert yung swab, you're asked to swallow. So masakit siya. And both nose siya. Then after the nose, yung throat naman, left and right. So, oh. um, it, mat, ma, may matindi ang discomfort ito for some. Yung iba talaga nagagag, naihiya kasi it's, it can be quite painful. Uh-huh. At sabi nyo, hindi lang isang butas ng ilong, dalawang butas ng right. ilong. Yes. And yung sa throat, left and right. Left and right din. Tapos, ga, medyo gano'ng kahaba yung ipinapasok na na swab. <laughs> <laughs> Siguro, baka mga 6 inches or 7 inches yun. Oh, wow. That is really Siguro. long. The process itself, um, uh, kung talagang, kung kunwari, yun lang ay itetest at available kagad yung machines. Uh, gaano katagal lalabas ang result? It takes hours talaga. 12 to 24 hours. 12 to 24 hours. Oh, if, it's really, is, if it's readily available, it takes hours talaga. Mm-hmm. And this one, sabi nyo nga, kailangan, hindi lang to basta-basta ang klinika ang magsasagawa at makapagbibigay sa'yo ng test. Specialized yes. ang machines na ginagamit on this. Yes. yes. So, accuracy, Doc? Uh, it depends on the specimen, actually. Um, if it's a single swab, for example, sa stagot, it can be as low as 30% only. If it's in the nose, 66%. That's why they have to take kaya multiple swabs siya, total of four. So tumataas yung accuracy niya kapag madaming kinuhang specimen. More or less, magkano po ang isang uh, uh, pag sumailalim po sa test na ito, nitong PCR test? It goes by the thousands. Eh. Sorry, it varies Alright. per institution. Uh-oh. Mga ka-online, naririnig nyo naman po yan sa mga balita na posibleng umabot yan mula 5,000 hanggang 8,000 pesos per test. Mm-hmm. And at this point, ay hindi naman lahat ng gustong magpa-swab yes. test or magpa-PCR test ay maa-accommodate unless you have the symptoms. Go we ahead. We have to prioritize those who are symptomatic uh-huh. uh, for the test. Uh-huh. Why, mga kapatid? Because we're, we have very limited uh, quarantine mm-hmm. facilities. We have very limited itong mga... Uh, uh, testing tests po, uh, testing facilities po natin. That's the reason why ang pinaprioridad talaga po natin ngayon ay yung may mga symptoms. Pero marami din ang walang symptoms na positibo, yes. Dok. Hindi po yes. ba? Dito yes. ba po map- uh, Dr. Guevara, dito po ba po mapasok? That's the reason why also na yung mga negosyante po natin mm-hmm. ay open na iparapid test or ini-encourage yung mga ilang mga negosyante rin na iparapid test ang mga magbabalik trabaho o yung kanilang mga empleyado po? Compared naman to your RT-PCR, the rapid antibody test detects antibodies formed mm-hmm. when infected by COVID-19. So there are two main types. There are several types, but there are two main types that are being detected. Yung IgM na antibody, siya yung unang nagdadevelop. First to go positive, then just okay. your IgG uh, it takes a while then for it to develop. Uh, studies have shown that it might take one week or seven days, so three weeks, 21 days, for you to be able to develop these antibodies. Okay. Now, the when you when you have antibodies, for example, IgG antibody, it is it is a sign that you had previous COVID nineteen. Now. Okay. Even with the positive antibody result, you still need to do RT-PCR to confirm that you have an active COVID-19 infection. Uh-huh. Kung magkikita po natin, yung itsura ng um, 
rapid antibody test. It's like a pregnancy test, ano, Doc? Yung yes. itsura niya. Kung makikita niyo mga kapatid, yung rapid antibody test po ay uh, napakasimpleng gawin. Kung titignan nga po natin, pwede natin itong gawin ng sarili natin. But we have to be clear na ang uh, WHO and DOH, meron pong guidelines ang uh, DOH na dapat ay uh, isang certified po o lisensyadong doktor ang gagawa nito for now para maging acceptable sa kanila yung resulta. Tama ba ako, Doc? Yes, oh. kailangan licensed physician ang gumawa at mag-interpret ng results. Oh. And the, the process here is oh. um, you get a blood sample. It's a very small blood sample lang, ilang drops lang yun. Then maglalagay ka na parang reagent doon sa kit. It's a small kit, parang kang pregnancy test kit. Oh. Then after about 15 minutes, makikita mo na may mga series of lines yun. And that's what oh. we interpret. Um, oh. Kasi may mga lines siya kung is it, it's IgM positive, is it IgG positive, or IgM and IgG positive. Doc, doon sa sa test, ano, sa test kit, ay makikita mo doon na nakalagay ay dalawang C at saka dalawang yes. C under IgM at saka IgG. Yes. So yung dalawang C doon, definitely magkakalinya yon. Yes. C stands for control kasi. So, okay. for the test to be valid, dapat mag-positive yung control. Ah, para, ano, para basahin. Ako valid siya, uh-huh. yes. Okay. So, expected na yan, na parehong magkakalina yes. yung dalawang C when you take the yes. test. Okay. Na nangyari naman sa test ko. So, hindi na ako kinailangan i, ano, <laughs> i-prick Repeat. ulit. Oh, but ah. actually, you know, I was I was worried, I was scared na baka ka ako masakit yung pag-prick. Wala, hindi mo mararamdaman. Mm-hmm. So, ang kailangan lang talaga, napaka-light na prick niyan, lumabas yung dugo, mm-hmm. tapos ilalagay mm-hmm. dun sa, dun sa, sa kit. You know? Yes. And then, you have to wait, sabi nyo nga, ay 15 minutes. So, mm-hmm. Doc, pag nag-positive ka sa IgM or both IgM and IgG, you need to go through PCR test. Yes. Ayan po, to confirm. Now, yes. if you're just IgG positive, that's fine. Yes. Okay. Inibig sabihin nun, nagkaroon ka na ng virus, pero gumaling ka na, nakarecover ka na. Tama po ba yun? Yes. yes. Or pwedeng wala kang symptoms, pero nagkaroon ka ng COVID-19. Maswerte ka, hindi ka nagkaroon ng symptoms at nagkaroon ka na ng antibodies against the virus. Doc, bilang isang uh, doktor, ano, bilang isang eksperto, dito sa dalawang test na ito, ay, uh, may, it serves ano, eh, um, a different p- purpose. Ano. May dalawa siyang yes. magkaibang purpose. Hindi mo masasabi, yes. uh, do- don't take the rapid antibody test or don't take mm. the PCR. May purpose mm. ang bawat test. Yes. Baka siyang ano eh, uh, nagtutulungan sila. Kagaya po nung nakita nyo habang uh, nag-uusap kamay po ni uh, Do- Dr. Guevara, no? ako po yung sa mailalim sa isang uh, rapid antibody test. Why? Because I want to know yung aking kalagayan din. I want mm-hmm. to monitor myself because um, ako yung designated household member na nakakalabas. Mm-hmm. I have a special brother. I have my mom. My mom is a senior citizen. So nandoon yung pangamba mo palagi na habang bago ka pag bawat labas mo at pagbalik mo sa bahay ay hindi mo alam kung nasa akin ba or may nasagap ba akong virus na hindi lang ako nagpapakita ng mga sintomas. So that's the reason why I had myself tested and so as my entire family just to be sure. And um so far sabi ko nga doc Kung ako lang gusto ko na sana, nag-positive na ako ng IgG eh. Pero actually, it's good that both ay uh, negative ako sa IgM and sa IgG. Pero the, the more that at least um, naiisip ko na kailangan mas maging maingat ako. Dahil yes. uh, so far, the entire household is negative. And thank you, Lord, for that. Ano? Yes. Dahil hindi natin alam doon eh, di ba? Kung kailan mo yes. magbukuha. At, hindi mo alam kung kanino. Uh-huh. 
at may mga may mga kumpanya na po mga kapatid ano na nagsasagawa po nito. Kung nakita nyo ay pumunta sila sa aking tahanan, yung isang uh, doktor at di sa bahay isinagawa itong uh, rapid antibody test. Kasama po natin si Sir Alex Asuncion ng Health Direct Now. Hi Sir Alex, good morning. Good, good morning Cheryl. Okay, siguro bago natin mas detalyehin ano, yun pong rapid antibody test na ino-offer po ng Health Direct Now. Ano po ba itong Health Direct Now? Pakilala nyo nga po sa amin, Sir Alex. Yes, uh, ang Health Direct Now ay isang initiative ng Family Vaccine and Specialty Clinics or FDSC. Uh, mm -hmm. Ang layunin po ng, uh, ng Health Direct Now ay gawing accessible ang COVID-19 rapid test sa mas uh, malawak na populasyon sa Pilipinas. No? Uh, ang FDSC ay mayroong 41 clinics, vaccination clinics, scattered across 18 provinces sa ating bansa. Mm -hmm. Ang FDSC ay isa sa mga pinakamalaking uh, pribadong chain of clinics na nagumagawa uh, ng vaccination sa buong Pilipinas. Mm -hmm. So ang Health Direct Now, uh, katulad nung nakuha mong servisyo na Ms. Cosim, Uh, we mm -hmm. offer two types of services. One is yung corporate testing. Mm -hmm. So basically, this is an offering that we give to companies na gustong papasukin na yung mga empleyado nila sa opisina para makapagtrabaho na rin. So it is a form of uh, uh, way of determining if katulad ng sinabi ni Doc Dan kung uh, you've been infected or you were previously infected. Uh, mm -hmm. The second type of service is yung at-home testing. Kung gusto nyo magkaroon ng home service, ika nga, no? uh, mm -hmm. you, contact, you contact Health Direct, uh, you give us your address and your contact number, then pupunta po yung mga doktor namin sa inyong tahanan and mm -hmm. uh, we conduct the rapid test in the comfort of your homes. Mm -hmm. And you don't have to worry, mga kapatid, dahil nung dumating, nag-show up si Doc <laughs> sa aking uh, tahanan, talagang naka-full gear talagang naka-PPE, mm -hmm. naka-face shield siya, naka-mask. And mm -hmm. actually, she even ano, she even um, requested us to wear our masks for mm -hmm. her protection also. <laughs> Kasi baka mamaya eh. Um, ganun na no, talagang uh, pareho on both ends ay kailangan protektado. That's right. Uh, so yun ang isa, yung sa home testing, anyone can request yes. from uh, your company po. That's if right. they want. Meron ba yung mm -hmm. minimum? Minimum na ilan lang, um, ilan ang pwedeng itest sa bahay? Uh, normally, uh, we, the expectation is uh, at least dalawa per bahay. Uh, mm -hmm. Mas marami, mas maganda. Para sulit yung biyahe rin ng doktor uh, mm -hmm. sa tahanan natin. Mm -hmm. So does that mean you get a better deal pag mas marami kayo? Pwede po siyang pag-usapan, Miss Cosin. Oh, uh, so, good. So basically, uh, we we custom fit then the service based to the requirement ng tahanan. Are your clinics open kahit na naka lockdown tayo? Or well, we're now under modified enhanced COVID nineteen. Mm -hmm. mm -hmm. Unfortunately, some of our clinics are closed because uh, it's mandated by the local government unit. Uh, in terms of capacity, about fifty percent of our total network are are closed down. Pero mm -hmm. hopefully. Uh, By next week, because of the modified ECQ, we could start opening up more clinics. Doc Daniel, um, Doc Guevara, ano po ang kagandahan mm -hmm. ng uh, pagsasagawa ng rapid antibody test ng isang pamilya? Pag sa isang family kasi, lalo na kung siguro may mga senior citizen kayong kasama dyan. Like for example, in a household, both parents are elderly, tapos may mga sakit sila, like high blood or diabetes. Tapos yung isang member of the family turns out pala na IgM positive or Ig, IgM and IgG positive, then it's best na that particular family member ay umalis sa household. Mm -hmm. Kasi for all we know, baka meron, siya nag meron siyang inf ongoing infection na kung hindi pa matitest ng RT-PCR, pwede niya mahawaan yung pera, yung dalawang nakakatanda na delikado magkasakit ng COVID-19. Mm -hmm. mm -hmm. So it's really good for monitoring, ano? 
lalo na kung uh, particular na yung parang ako, ako yung designated household member na alis ng alis, labas ng labas. Um, mm. At uh, yung, yung pangamba, para mawala din yung pangamba kung meron na bang presensya or wala pa naman yung virus sa inyong bahay, sa inyong tahanan. Mm-hmm. But it's important pa rin na uh, we cannot stress this enough na uh, even if nag-positive ka for IgG or negative ka for IgG and IgM, dapat stricto pa din ang pag-follow ng anti-hygiene, social distancing. Mm-hmm. Uh, we cannot ever emphasize it enough talaga. Ano po ang pagandahan nito? Bakit mahalaga na magkaroon ng testing bago bumalik ang karamihan sa trabaho? Actually, napakaganda ng tanong mo, no, Miss uh, Sheryl. Because kung ikaw yung nagpapatakbo ng kumpanya, gusto mo meron kang basihan kung saan mo, kung paano ka magdedesisyon. Kung papapasokin mo ba ang lahat ng empleyado o ilang persento ng empleyado kung ang mga branches ba ay open nyo. Basically, yung rapid test natin gives us an opportunity to screen and survey the population of your employees. So, punta muna tayo doon sa surveillance purpose. So, basically, pagka nagpa-rapid test ka, malalaman mo kung kailangan ibukod o ihiwalay yung nag-positive na okay. antibody na empleyado. At pagka nag-positive ka, you can apply mitigating action. Pwede mong i-isolate ang sarili mo pwede mag-decide yung company at saka yung empleyado na huwag ka munang pumasok at uh, magpa-PCR test ka para magkaroon ka ng confirmation if you are infected with the virus or not. Second is yung surveillance purpose. Bago kami magpa, magpa-test sa Health Direct Now, we gather information about the person to be tested. Kung meron ba siyang mga simptomas, gaya ng nasabi kanina, no, na nilalagnat, masakit ang muscles, etc., If they have the symptoms already, we tell them, wag na muna kayo magparapid test. Uh, mm. Better to get the PCR test para may confirmation na tayo. If mm. you're asymptomatic, then you can go through rapid testing para malaman natin if you have already developed the antibodies. Ang lagi nating naririnig, um, Sir Alex and Doc uh, Guevara, mass testing, mass testing, mass testing. That's Ang correct. Ang inisip ng mga tao, pag sinabi mong mass testing, lahat tayo ay dadaan sa PCR test. Mm-hmm. Na hindi, gustuhin man, wala tayong takayanan. We have mm-hmm. very limited facilities and also testing kits. Ang mm-hmm. pinaparket po ng ating pamahalaan ay to have 20 to 30,000 tests, PCR tests a day. Ano mm-hmm. po, by the end of the month, by the end of May, na nananagpili po itong challenging. While mm-hmm. this is, ano po, ongoing or habang where we're hoping na maabot ang target na ito, makakatulong ba kung um, ang ilan po or simula na natin ang mass testing using rapid antibody test na ginagawa na po ng ilang mga LGUs? Actually, very important, uh, Sheryl, yung partnership between government and the private sector. Alam natin na may, ano eh, may limitation ang resources ng gobyerno. So, Uh, it's very important for the private sector to come in, help government, and provide additional capacity. Uh, mm-hmm. Kami sa Health Direct now, we're trying to partner with accredited laboratories, give them capability para ma-increase natin yung capacity uh, ng government. And hopefully, we could help the government reach the target capacity ng 30,000 to 40,000 by end of May. Mm-hmm. Doc, pwede ba yon, Doc uh, Guevara? Kunwari, biglang may nag-positive. You do the contact tracing. Diba? Mm-hmm. Kaya sa IPCR sila lahat, which cost like 5,000 to 8,000 mm-hmm. each, yung sa contact tracing na makikita mo, mahahanap mo na mga asymptomatic naman, ay, yeah, mga asymptomatic yeah. naman, ay sila yung dumaan sa rapid uh, antibody test. Yes, if they're asymptomatic for 14 days, 2 weeks, then hindi na rin sila sila candidate for RT-PCR given their limited resources. So one way of doing that is to, of course, do rapid antibody testing. But if they're symptomatic, for example, uh, in, a simple, uh, in a same compound, 
if symptomatic and automatic, dapat RT-PCR. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari ngayon, hindi po ba, sa pag uh, nag-contact tracing ka, ikakwarantine nila eh. Diba? Mm-hmm. Kasi wala ka naman sintoma, so i-quarantine mo lang. I-sell, mag- mag-quarantine ka lang for 14 days, that's fine. But it's also good na maka- makakatulong din kung yung 14 days na pagka-quarantine lamang, idagdagan mo o sabayan mo na rin ng rapid antibody test. Mm-hmm. In some countries, actually what they do is they monitor the antibody tests every 14 days to check kung magiging IgG positive na sila. Tama si Dr. Dan, 7 to 14 days yung frequency sana. Some companies even would like to do it every week. So ibig sabihin, uh, if you are tested for rapid test kit, for example, ng June 1, on June 8, magpapa rapid test ulit sila bago ka pumasok. So, on the first test, uh, if you are negative, uh, walang nag, uh, positive na antibody presence no, dun sa, sa test kit natin, hintay ka muna ng another seven days. Then after seven days, magpa-rapid test kit ka ulit. It can be used as a basis of the company kung pwede ka nang pumasok o hindi. Uh, ang importante kasi merong, ano eh, merong basis. It's mm. better than zero. So, it That's actually true. drives decision of the companies. Uh, maaari ko po bang itanong kung magkano po yung service para may idea po yung ating mga ka-online? Murang-mura lang po. No? Uh, it could range from 1850 to 2900 per test. Pero this is just a standard pricing. Ang importante po ay uh, magkausap po tayo para malaman natin ang requirements ng kumpanya. Mm-hmm. Pwede natin i-customize yung pricing and setup para mm-hmm. fit sa requirement nila. Hmm. The more, the better dahil yes. um, um, ako na magkukomit sa kanila, mas mabababa, mababa po yung halaga. Po ba? yes. ba, kasi sa akin, sigiling kailangan umuo ka sa akin. Sir, <laughs> yes. Marami, which is really true, right? We can do That's that. Right. May economies oh. of scale. Eh. So the more uh, people uh, tested on the day, we could spread out the cost and uh, that's uh, that's very standard for us. Mm-hmm. That's good to know. Um, Doc uh, Guevara, before po tayo magtapos, again, baka po tayo may huling paalala po sa ating mga ka-online. Um, huling paalala ay, of course, you have to practice social distancing pa din. Um, kung maaari, Stay at home kung hindi kailangan lumabas, kung hindi essential ang lakad, stay at home. And huwag na tayo mag- huwag na tayo mag-attend ng mga gatherings. Kasi mm-hmm. you never know kung saan mo pwede mo yung virus. Mm-hmm. It can be from someone na walang kasimptom-simptom, naglalakad lang dyan. So walang paraan talaga para malaman na yung isang particular na tao na makakasalabuhan natin na infected. And of course, um, hand hygiene. We can... Uh, kailangan i-emphasize talaga kasi that's how we, the virus is transmitted eh. Yung mga kinahawakan natin ng mga surfaces na pwede may virus tapos diretso sa bibig. That's how we get infected. That's how we get infected. So, and of course, adequate adequate sleep, um, good nutrition, para lumakas ang katawan. Now, kung sa mga tao po, mga pasyente na may karandaman na high blood, diabetes, may kidney problems or heart problems, mas ingat po. Kasi sila yung pinaka-vulnerable magkaroon ng COVID-19. Pag sila yung nagkasakit, med- medyo mas malala ang naging outcomes. Mm-hmm. And of course, face mask. Don't forget your face mm-hmm. mask all the time. Kasama na po natin yan. And of course, Sir Alex, baka po yung mga nakapanood na katulad ng ipunagawa po sa akin at maging sa aking pamilya na home service po. Paano po muli? Or doon sa mga companies, ano? mga yung corporate uh, world ay gusto pong mag-avail. Saan po sila ulit maaaring uh, tumawag or pumunta na website? Yes. Uh, thank you. Uh, so sa mga interesadong kumpanya at mga individual na gusto magpa-test, uh, you can log in sa www.healthdirectnow.com. Very simple lang po sa first page. Kung gusto niyo po magpa-test, uh, pasok lang po kayo doon. Input your name, address, uh, email, uh, at saka kukontakin po namin kayo. 
uh, para malaman ho namin yung specific na requirement ninyo. At saka, Ms. Cheryl, uh, I would also like to take this opportunity na we're also pooling uh, for doctors, med techs, and nurses that would assist us in the rapid test uh, initiative of Health Direct Now. So, dun po sa same page, uh, www.healthdirectnow.com. Sa first page din ho, yun, kung gusto nyo makipag-partner sa amin, at kung kayo po ay doktor, licensed doctor, licensed mm-hmm. nurse, and licensed med tech, pwede ho namin kayo maging uh, kapartner sa pag, uh, pagbibigay ng test sa ating pong, uh, uh, populasyon. So, mm-hmm. po. We'll never know by after this, si Dr. Daniel Guevara ay maging partner nyo na po na medical doctor. Yes! <laughs> oh, why not? Dahil under uh, DOH guidelines, mga mm. kapatid, ang kailangan magsagawa po ng uh, rapid antibody test ay isang licensed medical practitioner. That's right. But And I'm actually, uh, uh, if I may add, no, Michelle, okay. uh, even doctors, nurses, and medics are were displaced in the ECQ. So this is also an opportunity to them to make uh, to have productive use of their time and join mm-hmm. us and partner with us in Health Direct now. Mm-hmm. Marami pong salamat, uh, Sir Alex Asuncion ng Health Direct now. And of course, thank you so much, uh, Dr. Daniel Guevara. Thank you for joining us this morning. Thank you. Thank you. Thank you very much. Salamat po. O yan mga kapatid ha, yung pong paalala, ang sabi nga po ni Doc uh, Guevara, huwag kakalimutan, proper hygiene, yung social distancing, and your mask, yan po ay kasama na sa ating new normal. At next week, mga kapatid, speaking of new normal, silipin natin ang new normal at bakit mahalagang bukod po sa COVID testing ay magbibigay din tayo ng oras magpa-check up para malaman natin kung naging mabuti ba ang pag-stay at home natin ng halos dalawang buwan sa ating pong kalusugan. Baka yung iba dyan, ako, kamusta po ang inyong diet? Baka naman di rin po kayo nag exercise Pag-usapan po natin yan next Sunday. Sige, huwag muna ngayon. Next Sunday, Day, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. Again, make it a habit. Every Sunday, sabi ni Doc, dito po sa Creative Den Facebook page. At sabi nga po ni Doc, enjoy the rest of the day, mga ka-online sa Anman sa Mundo. Ingat po! Music